ബ്രഹ്മകലശോത്സവത്തിനും അതിരുദ്ര മഹായാഗത്തിനും ഒരുങ്ങി കാസർഗോഡ് കുഡ്ലു ദേവരകുടെ ശ്രീശൈല മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് രണ്ട് വരെ നടക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ ഒളിയത്തായ വിഷ്ണുവാശ്രയുടെയും വേദമൂർത്തി പള്ളത്തടുക്ക പരമേശ്വര ഭട്ടരുടെയും കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് കുഡ്ലു ദേവരകുഡെ ശ്രീശൈല മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഋത്തിക്കരാൽ ബ്രഹ്മകലശോത്സവവും അതിരുദ്ര മഹായാഗവും നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് രണ്ട് വരെ നടക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തിയതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ലോകനന്മയ്ക്കായി നടത്തപ്പെടുന്ന മഹായാഗത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം കൗസ്തുഭം ശ്രീ മോഹനദാസ പരമഹംസരുടെയും കൊണ്ടയൂർ നിത്യാനന്ദ യോഗാശ്രമത്തിലെ യോഗാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളുടെയും ഉപദേശക നിർദ്ദേശത്തിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് മഹോത്സവത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഓരോ വീട്ടിലും തുളസീവനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തുളസിയുടെയും ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതായും ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി ഈ യാഗത്തിന്റെ വളരെ വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും ഉത്തര മലബാറിൽ മറ്റു ജില്ലകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലും ഈ യാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ വ്യാപകമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇപ്പം നടന്നു വരുന്നത് മൂവായിരം വീടുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ തന്നെ ഈ യാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ തുളസികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടെ തുളസി കൃഷി നടത്തി വരികയാണ് യാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ തുളസി കൃഷികൾ മൂവായിരം വീട് തൃശ്ശൂർ തുളസിയുടെ വിത്തുകൾ മൂവായിരം വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തു വളരെ ഔഷധ മൂല്യമുള്ള തുളസി സാധാരണ നിലക്ക് പ്രകൃതിക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ അനുയോജ്യമായൊരു ചെടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ യാഗത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ചെടിയും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മൂവായിരം വീടുകളിൽ തുളസി വളർത്തുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ പദ്ധതി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടപ്പിലായി വരുന്നു ക്ഷേത്രം നാളിതുവരെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാത്ത മഹോത്സവത്തിനായി ഭക്തജനങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും എല്ലാം സഹകരണത്തിൽ അതിവിപുലങ്ങളായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടന്നു വരുന്നത് യാഗശാലയുടെയും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണമെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ശാരീരികവും മാനസികവും ആധ്യാത്മികവുമായ സുഖം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മഹോത്സവത്തിൽ മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും സംബന്ധിക്കണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്